வணக்கம் உங்கள் அறையும் மறுபடியும் ஒரு முறை ட்ரிபிடி தமிழ் வழங்கும் யூடியூப் சேனல் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த எபிசோட் சீரீஸில் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான வரையறைகள் அதாவது டெஃபினேஷன்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம் நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது வோல்டேஜ் கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸு அதுக்கப்புறம் காம்போனன்ட்ஸ் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இண்டக்டர் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இது சம்மந்தமாக ஒரு சீரீஸ் மாதிரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் இருக்கிறேன் ஆட்டம் பற்றின டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு சீரீஸ் நம்ம பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ குவாண்டம் பற்றின ஒரு அட்டாமிக் சீரீஸ் அட்டாமிக் லெவலில் வந்து டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் அப்படின்றவங்க அந்த சீரீஸ் பார்க்கலாம் மேலோட்டமாக அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த டெஃபினேஷன் சீரீஸ் பார்த்தா போதுமானது இந்த டெஃபினேஷன் சீரீஸில் வந்து நம்ம மொதல் மொதல் பார்க்குறக்கிற விஷயம் வந்து சார்ஜ் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம முழுசா புரிய வச்சிட முடியும் அப்படின்றது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயம் அப்படின்றது என்னோட கருத்து உதாரணமா வந்து கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர் இருக்கிறான்னு வச்சுங்களேன் அவன் போயிட்டு வெளிச்சம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாபெரும் லெக்சரே கொடுத்தாலும் அவனுக்கு வெளிச்சம் என்னன்னு புரிய போறதே கிடையாது அல்டிமேட்டா வெளிச்சம்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு கலர்னு வச்சுக்கலாம் சிகப்பு கலர்னு ஒரு விஷயத்த பத்தி நம்ம போயிட்டு கண்ணு தெரியாத ஒருத்தன் ஒரு மாபெரும் லெக்சர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு வந்து வெளி வெளிச்சோம்னா என்னன்னு தெரியாது சிவப்பு கலர்னா என்னன்னு தெரியாது அல்டிமேட்டா அவன் வந்து அதை வந்து இதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு அசம்ஷனாக புரிஞ்சுக்கலாமே தவிர்த்து அப்படின்னா என்னன்றது வந்து அவனுக்கு கம்ப்ளீட்டாக புரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதை என்னதான் அவனுக்கு நம்ம கன்வே பண்ணாலும் சரி வேர்ட்ஸ் அவனுக்கு கன்வே பண்ணாலும் சரி அவனுக்கு வந்து அது புரிய வாய்ப்பே இல்லை அதே மாதிரி தான் வந்து டெஃபினேஷன் அப்படின்ற விஷயம் உடனே டெஃபினேஷன் வந்து ஒரு முழுமையான விளக்கமாக அந்த விஷயத்துக்கு அமையாது அப்படின்றது என்னோட கருத்து இங்கிலீஷ்ட்டு ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கோட் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு கொட்டேஷன் ஒரு மேற்கோள் த வெரி ஆக்ட் ஆஃப் டெஃபைன் சம்திங் பை மீன்ஸ் ஆஃப் டெஃபினேஷன் இட் செல்ஃப் டெஃபைஸ் த டெஃபைண்ட் திங்க் அப்படின்வாங்க அதாவது வரையறை மூலமாக ஒரு பொருளை வரையறுக்கு அனுப்ப முற்பட்டா அந்த வரையறை அந்த வரையறை செய்யப்பட்ட பொருளின் வரையறையை பாதிக்கும் அல்லது கெடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கான அர்த்தம் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்படின்றதுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து நான் விக்கிபீடியாவில் இருந்து இந்த டெஃபினேஷன் எடுக்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ மேட்டர் தட் காசஸ் இட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ ஃபோர்ஸ் வென் பிளேசஸ் இன் அன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்றாங்க இந்த மாதிரி தலையை சுற்றி மூக்கு தோடுற மாதிரி தான் இந்த டெஃபினேஷன் இருக்குது இந்த டெஃபினேஷன் வந்து ஒரு பழைய டெஃபினேஷன் அந்த காலத்தில் வந்து சார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் கண்டுபிடிச்சி கூடும் அதை சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணி அப்போ எழுதி வச்ச லா தான் வந்து நம்ம ஸ்டில் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஒரு அப்டேட் ஆகாத ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படின்றது என்னோட கருத்து இது அப்டேட் ஆகாத டெஃபினேஷன் தான் வேற சார்ஜ் அப்படின்றதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து சார்ஜ்ன்றது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானுடைய ஒரு ப்ரோட்டானுடைய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது ஒரு குணாதிசயமாக இருக்குது உதாரணமாக ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஷர் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜ் வந்து மைனஸ் இ அப்படின்னு குறிக்கிறாங்க ரஸ் ப்ரோட்டானுடைய சார்ஜ் வந்து ஒரு பிளஸ் இ அப்படின்னு குறிக்கிறாங்க இந்த மைனஸ் இ பிளஸ் இ அப்படிலாம் எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த இன்றதுக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் பத்தொம்பது கூடும் அப்படின்ற ஒரு அளவுலாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்கன்றதுலாம் வந்து நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக் சீரீஸில் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகவே பார்க்கலாம் இந்த எபிசோடில் சார்ஜ்னா என்ன அப்படின்ற விஷயத்தை மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் சார்ஜ்ன்றது வந்து ஒரு குணாதிசயம் எப்படி ஒரு பொருளுக்கு எடை வெப்பம் அப்படின்ற குணாதிசயத்தெல்லாம் உருவாக்கப்படுதோ அதே மாதிரி சார்ஜ் அப்படின்ற குணாதிசயமும் இயற்கையாகவே அந்த பொருளுக்கு இருக்குது மின்சாரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்கிறோம் மின்சாரம்ன்ற விஷயம் நிகழ்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமே சார்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் சார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா வந்து மின்சாரம் அப்படின்ற விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் மின்சாரம் அப்படின்ற அடிப்படையில் சிந்திச்சு பார்த்தா அந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே மின்சார பொருட்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம நம்ம மனுஷத்துலேருந்து நம்ம பார்க்குற எல்லா பொருட்கள்லேயுமே வந்து மின்சாரத்துக்கான கூறுகள் அதாவது எலக்ட்ரான் அப்படின்ற கூறுகள் இருக்குது ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் யூனிவர்ஸ்னே ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க உதாரணமாக நம்ம பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இதயம் துடிக்கி
வருஷம் ஆல்ரெடி ஒரு தேரி இருக்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஓகே இப்போது சார்ஜ் அப்படின்றத வச்சுட்டு சில கான்செப்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க சார்ஜஸ் வச்சுட்டு இப்போ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு ரெண்டு சார்ஜ் நம்ம சொன்னோம் இப்போது இந்த சார்ஜ்னால் என்னென்னு நம்ம அதிகமாக போட்டு மண்டையை போட்டு குழப்பிக்க தேவையில்லை சார்ஜ்ன்றது ஒரு குணம் அவ்வளோதான் எதிர் எதிர் சார்ஜஸ் அப்போசிட் சார்ஜஸ் இப்போ பாசிட்டிவையும் நெகட்டிவையும் பக்கத்து பக்கத்தில் நான் கொண்டு போனோன்னா அது ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் செஞ்சுக்கிறோம் வேறஸ் ஒரு நெகட்டிவையும் நெகட்டிவையும் பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு போனோம் அல்லது பாசிட்டிவே பாசிட்டிவையும் பக்கத்து பக்கத்தில் கொண்டு போனோம் அது ஒன்று ஒன்று எதிர்த்துக்கிறோம் பிறகு எப்படி வந்து அணுக்கருக்குள்ளே வந்து நியூட்ரானும் புரோட்டானும் ஒன்று ஒன்று பிணைஞ்சிட்டு உட்காந்துருக்குது புரோட்டானும் புரோட்டானும் வந்து ஒன்று ஒன்று எதுக்கு தானே செய்யணும் எப்படி வந்து புரோட்டானும் ஒன்று ஒன்று ஈர்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இதுக்கு ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு குளோ ஆன் அப்படின்ற ஒரு அணு உபத்துகள் வந்து காரணமாக அமைகிறதாகவும் சொல்கிறாங்க இது சம்மந்தமான விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்றத வேறஸ் பொருட்களில் வந்து நம்ம புரோட்டானை வந்து நகர்த்த முடியாது அது ஸ்ட்ராங்கர் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸால் பிணைஞ்சிருக்குது அதே சமயம் வந்து எலக்ட்ரான்கள் வெளிக்கூட்டில் வெளிவட்ட பாதையில் சுற்றிட்டு இருக்குது அந்த எலக்ட்ரான்களுடைய சேர்வு மற்றும் விளக்கம் எலக்ட்ரானை அதிகமாக சேர்க்கறது அல்லது எலக்ட்ரான் ஒரு பொருளை வந்து அகற்றுறது இதன் மூலமாக வந்து அந்த பொருளை ஒரு சப் டோட்டலாக வந்து சார்ஜ் பாட்டிக்கெலாம் மாற்ற முடியும் உதாரணமாக ஒரு சீப்பை நம்ம தலையில் எடுத்து தேய்க்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் சீப்புக்கு வந்து நம்ம தலையில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் கொடுக்கப்படுது அந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம தலை மூடி வந்து எலக்ட்ரானை இழக்குது சீப்பு வந்து எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுது இப்போது வந்து அந்த சீப்பு வந்து எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணதின் காரணமாக வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒரு சீப்பாக மாறுது நம்ம தலை வந்து எலக்ட்ரான்கள் இழந்ததின் காரணமாக பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஒரு பொருளாக மாறுது இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சியை ஏற்படுத்துறது அல்லது எலக்ட்ரானுடைய சேர்ப்பை ஏற்படுத்துறது இது மூலமாக நம்ம சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸை சார்ஜ்டு பொருட்களை வந்து உருவாக்க முடியும் இந்த சார்ஜ்டு பொருளை கொண்டு போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் வச்சோம் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு வகையான ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அது கொஞ்சம் நகர்றது ஓட்டுறது இந்த மாதிரி பண்ணும் அதை வச்சு தான் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து வரையறுக்கப்பட்டது எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ மேட்டர் ஒரு சார்ஜ்டு பலூனையோ அல்லது சார்ஜ்டு சீப்பையோ கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபீல்டை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் ஒரு விசையை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நகரும் அதை தான் வந்து அந்த மாதிரி நகரக்கூடிய ஒரு பொருளை தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த டெஃபினேஷன் வந்து சொல்லுது ஓகே இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தோம் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணோம் சேம் சார்ஜஸ் வந்து ரிப்பல் பண்ணோம் சார்ஜ் வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சார்ஜை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது சார்ஜ் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்க மொத்த சார்ஜோடைய கூடுதல் வந்து எப்பயுமே வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்தோம் இந்த சார்ஜ் டெஃபிஷியன்சியை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக்ஸ்ன்னு பார்த்தா வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம இப்போ தலையில் தேய்க்கிறது மூலமாக பண்ணோம் இல்லையா இதெல்லாம் ட்ரைபோ எலக்ட்ரிசிட்டின்றாங்க ட்ரைபோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரிக்ஷன் மூலமாக பண்ணலாம் அப்புறம் இந்த எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்லாம் நம்ம டீப்பாக படித்தோம் அப்படின்னா வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கண்டக்ஷன் மூலமாக மாற்றலாம் இண்டக்ஷன் மூலமாக மாற்றலாம் இதெல்லாம் என்ன கண்டக்ஷன் இண்டக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்லாம் சொல்லிட்டு நம்ம எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பற்றி சொல்கிறேன் இப்போது சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகருது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து தன்னை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுது அந்த ஃபீல்டுக்கு பேர் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு அப்படின்றாங்க எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டுனா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த டெஃபினேஷனில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் எலக்ட்ரான்ற ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் இது நகர்ந்துச்சு ஒரே டைரக்ஷனில் கூட்டமாக சேர்ந்து நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் கம்முன்னு சும்மாவே இருந்தது அப்படின்னா அதை சுற்றி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும் அதாவது ஒரு மின் புலத்தை கிரியேட் பண்ணும் இந்த சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல் ஒரு சேர ஒரு இடத்துலேருந்து நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதை சுற்றி அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணும் இது நகரணும் அப்படின்ற அவசியம் கூட இல்லை ஒரு சேர ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே டைரக்ஷனில் அலைனாக இருந்துச்சுன்னா கூட போதும் அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து உருவாக்கும் மேக்னட்ஸில் ஏன் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குதுன்றதுக்கு வந்து